வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷனில் டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டைப் டூ டைப் த்ரீலாம் எப்படி நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்கிட்டு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ அது எந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் எப்படிட்டு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இப்படி தான் கேட்பாங்க எவால்வேட் இன்டர்னல் ஜீரோ டு டூ பை டி டீட்டா டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் காஸ்ட் தீட்டா அதாவது நம்ம இன்டர்னல் ஜீரோ டு டூ பை அப்படி வந்தாலே நம்ம வந்து டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்டர்னல் ஜீரோ டு டூ பை லிமிட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்று இதில் காஸ்ட் தீட்டா அப்படி இல்லைன்னா சைன் தீட்டா எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு டைப் ஒன் மெயினாக உங்களுக்கு இன்டர்னல் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ பை இருந்தாலே அது டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூஸிங் கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதாவது அவங்க கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதில் எந்த டைப் டைப் ஒன்னாக டைப் டூவா டைப் த்ரீயாட்டு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது டைப் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கிவன் எப்பவுமே எப்பவும் போல் நம்ம கிவன் எழுதிடுவோம் கிவன் எதுக்காக எழுதுகிறோம் எல்லாமே நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் கிவன் வந்து எதுக்காக எழுதுகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி பார்த்து எழுதுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கிவன் எழுதாமல் டேரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நீங்கள் வந்து எதாவது மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இந்த கொஸ்டின் அப்படியே நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது அதுக்கு முந்தின கொஸ்டின் அதுமாதிரி வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பத்து காப்பி பண்ணி நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணினா தப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கிவன் வந்து அந்த என்ன क्वेश्चनோ அது கிவன் டு ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதிருங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ப்ரோசீட் பண்ண ஆரம்பிங்க நீ இப்ப டைப் 1-ஐ பத்து பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது அதாவது டைப் 1 பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்னால நீங்க வந்து இப்போ யூனிட் சர்க்கிள் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் அதாவது நம்ம காஷி ரெசிடியூ தியரம்ல வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம் காஷி ரெசிடியூ தியரம்ல நம்ம அதாவது இன் மாடல் எஸ் செட் ஈக்குவல் டு டூ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த லிமிட்குள்ளே இருக்கிற ரெசிடியூஸ் மட்டும் தான் நான் இதை எடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே வந்து டைப் ஒன்னால் நம்மளுக்கு என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சர்க்கிள் அப்படி சொல்லி மாடல் எஸ் செட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சி அது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரேஞ்ச் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா கன்சிடர் பண்ணி மாடல் எஸ் செட் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதாவது கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷனில் உங்களுக்கு டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்காக இந்த கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது செட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ டீட்டா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டி டி டாட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து டி ஜெட் டிவைடட் பை ஐ ஜெட் மாற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காஸ்ட் டீட்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஜெட் மாற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் சைன் டீட்டா இருந்ததுன்னா ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஐ ஜெட் இப்படி மாற்றி எழுதணும் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு மெயினாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நல்லா மெயினாக யூஸ் பண்ணுவீங்க இது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இது நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் காஸ்ட் டீட்டானா இங்கே ப்ளஸ்ஸு டிவைடட் பை டூ இசட் இதே சைன் டீட்டானா இங்கே மைனஸ் டிவைடட் பை டூ ஐ இசட் இது நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ சைன் டீட்டா இருக்கிற இடத்துல இந்த இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு அதாவது எக்ஸாம் ஆள் நீங்கள் போகிற வரைக்கும் இந்த ரெண்டும் நல்லா எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ட்டு நல்லா தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் அதாவது யூனிட் சர்க்கிள்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் தெரியணும் இந்த நாலு ஃபார்ம்லாமே இது தெரியணும் இது எல்லாமே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை எது எப்படி பண்ணாலும் சரி இந்த நாலு இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டி டீட்டாக இருக்குது டி டீட்டாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து எனக்கு காஸ்
எல்சிஎம் எடுக்கணும்னா இப்போ இந்த டூ இசட் வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து எல்சிஎம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு டினாமினேட்டர் டூ இசட் இல்லை அதனால் இதை மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க டூ இசட்டை அப்போ வந்து எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் டிவைட் பை ஐ இசட் வரும் இப்போ வந்து இந்த டூ இசட் வந்து மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இசட்டும் இந்த இசட்டும் கேன்சல் பண்ணலாமா அதுக்கப்புறம் மேலே நியூமினேட்டரில் டூ இருக்கும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டூ டிவைடட் பை உங்களுக்கு இந்த இசட்டும் இந்த இசட்டும் கேன்சல் ஆகிறோம் இது ஏன்னா இது இது டினாமினேட்டரில் இருக்கா அப்போ இது மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ இசட் இருக்கும் இது டினாமினேட்டரில் இருக்கா அப்போ வந்து இந்த இசட்டும் இந்த இசட்டும் கேன்சல் ஆகும் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டி இசட் டிவைட் பை ஐ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐ இந்த ஐ வந்து இந்த டூ டிவைடட் பை ஐ அது வந்து காமனாக எடுங்க இந்த இன்டர் லிமிட்டுக்கு வெளியே எடுத்துருக்கோங்க டூ டிவைடட் பை ஐ அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் இந்த இந்த இதை வந்து நம்ம பவர் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஜெட் ஸ்கொயர் தான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஜெட் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் டி இசட் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஐயை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் இந்த டூவும் இது கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் வெளியே எடுத்துட்டோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு காசி ரெசிடியூ தேரமில் பார்த்துருப்போம் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜெட்டு அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜெட்னா அந்த ஃபார்முலால எஃப் ஆஃப் ஜெட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்குமா அந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூவில் நம்மளுக்கு இன்டர்வர்சி இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வல் லிமிட் இருக்குமா இன்டர்வல் ஓவர்சி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் டி இசட் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் இது இதுதான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இதுதான் எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ அந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூவில் தான் நம்ம வந்து டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணி போல் ஆர்டர்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் காசி ரெசிடியூ தேரம் அதுக்கப்புறம் ரெசிடியூ தேரம் பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே புதுசாக இருக்கும் அதனால் காசி ரெசிடியூ தேரம் ரெசிடியூ தேரம் அந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வந்துருங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஒன் தான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் காசி ரெசிடியூ தேரம் ஃபார்ம்லா காசி ரெசிடியூ தேரம் ஃபார்மில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் ஜெட் டி இசட் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டூ பை ஐ சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் இதில் வந்து டூ பை ஐ எப்படி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வல் லிமிட்டுக்கு வெளியே என்ன இருக்குது டூ பை ஐ அதனால் அந்த டூ பை ஐ எழுதிக்கோங்க மற்றபடி காசி ரெசிடியூ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட் டி இசட் இன் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டூ பை ஐ வரும் இந்த இது வராது டூ பை ஐ இன்டூ சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் இப்போ இது எதனாலனா உங்களுக்கு இது இந்த இன்டர் லிமிட் வெளி வெளியே என்னெல்லாம் என்ன வேல்யூஸ்லாம் நம்ம காமனாக கான்ஸ்டன்ட்டு சொல்லி எடுத்துமோ அதெல்லாம் இங்கே எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிப்போம் சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு போல் வேணும் போல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் டினாமினேட்டர் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு நம்ம போல் ஆர்டர்லாம் நம்ம வந்து காசி ரெசிடியூ தேரம் ரெசிடியூ தேரம்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இந்த டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா உங்களுக்கு ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணோன்னா இது பி ஈக்குவல் டு ஒன்னு அதுக்கப்புறம் சாரி உங்களுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதுக்கப்புறம் சி ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் இப்போ வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல் ஆகும் அதனால் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டுவெல் டிவைட் பை டூ வரும் இப்போ ஃபோர்த்தராக நம்ம வந்து இந்த டுவெல் வந்து நம்ம ரூட் எடுக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் ஆகணுமா அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஆ ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் அதனால் நம்ம அதை அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் எழுதுகிறோம் இந்த ஃபோரை நம்ம ரூட் எடுக்கலாம் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோராக அதனால் டூ வந்து உங்களுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா டூ ரூட் த்ரீ டு வரும் டூ ரூட் த்ரீ இந்த ஃபோர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்ம டூ ரூட் த்ரீ டு வரும் டிவைடட் பை டூ ஏ
லிமிட் z டென்ஸ் டூ ஏ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு z மைனஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் z வருமா அந்த பிராக்கெட்குள்ளே அந்த z மைனஸ் ஏ வேல்யூக்கு வந்து z மைனஸ் ஏ ஏ வேல்யூ வந்து போல் தானே போல் தானே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து இதை நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணுறக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்ல அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன் உங்களுக்கு அந்த ஏ ஏ வேல்யூ நம்ம இந்த அதாவது போலோட வேல்யூ தான் ஏவாக எடுப்போம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரூட்ஸையும் நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டாட்டு அசைன் பண்ணோம் இப்போ நான் சொன்னது இது வரைக்கும் ஒழுங்காக புரியலனா இப்போ நான் சம்மு ப்ரொசீட் பண்ணும்போது புரியும் பாருங்கள் இந்த போல்ஸ் ஆர் ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் ஜெட் மைனஸ் பீட்டா இப்படி தான் நான் உங்களுக்கு இதுதான் சொன்னேன் ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் பீட்டா இதே ஜெட் மைனஸ் இந்த வேல்யூ சப்சிட் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் ஜெட் மைனஸ் பீட்டாட்டு போட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து யூனிட் சர்க்கிள் மாடலஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் தெரியும் அப்போ மாடலஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா உங்களுக்கு வந்து மாடலஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ மைனஸ் ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வேல்யூனது உங்களுக்கு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு போல்ஸும் நம்ம ரெண்டு போல் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ரெண்டு போலும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்காட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாடலஸ் ஜெட்டு அந்த மாடலஸ் ஜெட்டு இருக்கிற இடத்துல இந்த போல் தானே உங்களுக்கு அதாவது ஜெட் மைனஸ் ஏ இருக்குன்னு அந்த ஏ அந்த சைடு அதாவது ஜெட் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோட்டு இருக்குன்னா அந்த ஏ வந்து அந்த சைட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ அதுதான் உங்களுக்கு ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரூட்ஸ்னாலே உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுவோம் நான் அப்போ ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அந்த ஆல்ஃபா அந்த சைட் போச்சுன்னா ஜீரோ இருக்கிற சைட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா சரிங்களா அதனால தான் உங்களுக்கு நம்ம ஜெட் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ரூட் த்ரீ வேல்யூ என்னது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீட்டு தெரியும் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீனா உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் மாடுலஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் லெஸ் தென் ஒன் அதனால் இந்த லெஸ் தென் ஒன்னால் இந்த இந்த அதாவது ஆல்ஃபா இப்போ அதாவது ஆல்ஃபா போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லிமிட்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால் இந்த இந்த வேல்யூ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த இதுக்கு நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பீட்டா பார்ப்போம் பீட்டா வேல்யூ நம்ம செக் பண்ணுவோம் பீட்டா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ரூட் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட் த்ரீ வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மைனஸ் டூனா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீட் வந்துடுது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீனால் அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேஞ்சில் இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு வந்து பீட்டா வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இனிமேல் நம்ம இனிமேல் ஆல்ஃபா வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் இருக்கிறக்குல அதில் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்லே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ரெசிடியூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஆல்ஃபா அதாவது ரெசிடியூ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இப்போ உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இதில் பவர் என்னது இப்போ வந்து இதில் ஜெட்டோட பவர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா அதாவது பவர் ஒன் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தப்பாக எடுத்துறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனில் பவர் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கனால இது டூ எடுத்துறாங்க பவரை பவர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பேர் எது நம்மளுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பேர் ஜெட் மைனஸ் ஏ ஜெட் மைனஸ் பி ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் பீட் அதான் இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு ரூட்ஸ் அதனால் இது பவர் ஒன் தான் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் சரிங்களா ஆர்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா காசி ரெசிடி தேரமில் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது லிமிட் Z டென்ஸ் டூ ஏ ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபானா உங்களுக்கு வந்து Z மைனஸ் ஆல்ஃபானா இப்போ நம்மளுக்கு Z மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் அதான் அதில் எழுதியிருக்கேன் ஜெட் மைனஸ் ஏ ஜெட் மைனஸ் ஏட்டு வரும் நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா படி உங்களுக்கு அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்புறம் எஃப் ஆஃப் ஜெட் எஃப் ஆஃப் ஜெட்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதுங்க இந்த
ஃபங்க்ஷன் அதாவது இன்டர்வல் ஓவர்சி அதை வந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் இதுலேருந்து தானே இதை கொண்டு வந்தோம் அதனால் இப்போ இதே எழுதுகிறோம் சரிங்களா அதாவது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த கொஸ்டின் அப்படியே எழுதுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இந்த இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதுங்க இந்த சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸில் மட்டும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது டூ டிவைடட் பை இன்டூ டூ பை ஐ இன்டூ உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் த்ரீ இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பை டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதாதீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த கொஸ்டின் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சது எழுதுங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் இது வந்து டைப் ஒன்று அந்த டைப் ஒன்றில் உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் தீட்டாக இருந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படி தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நிறையா பேருக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வாட்டி லைட்டாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் பி டாட்டு ஏம் போட்டேன் அப்படின்ட்டு நிறையா பேருக்கு புரியலனா இப்போ நான் லைட்டாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரைசேஷன் ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபேக்டரைசேஷன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ரூட் கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ இதில் ஆர்டினரியாக நார்மலாக இப்போ இதில் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியாதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இப்போ வந்து ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் ஃபேக்டரைசேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ டே எடுத்துக்கோங்க அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஃபை வரணும் சரிங்களா அப்போ வந்து டூ த்ரீ எடுப்பீங்க அப்போ டூ த்ரீ தான் நம்மளுக்கு ரூட்ஸு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அப்போ டூன் த்ரீயும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நம்ம ஜெட் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் ஜெட் மைனஸ் த்ரீ தான் எழுதுவோம் எதனால் அப்படி எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படி தான் நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் எழுதும் போது ஜெட் இந்த ஈக்குவல் டு டூ இந்த டூ வந்து நம்மளுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஜெட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஜெட் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் அதாவது நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா டு ரெண்டு ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ரூட்டை வந்து ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் பீட்டா அப்படின்ட்டு எழுதுனேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு அது மைனஸ் டூ வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த சைடு வரும்போது உங்களுக்கு ஜெட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு கிடக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே எப்பவுமே மைனஸ் மைனஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபாட்டு நம்ம அந்த வேல்யூ நம்ம அசியூம் பண்ணிடுறோமோ அந்த ப்ளஸ் ஆல்ஃபாக்கு தான் நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் அதனால் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜெட் மைனஸ் பீட்டா அப்படி தான் வரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டைப் ஒன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் சயின் டீட்டா வச்சு இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிரும் அடுத்த ப்ராப்ளமில் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் ச